நாலு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே இரத்த சம்பந்தத்தில் தான் துக்கம் உள்ளது எப்படி எடுத்தாலும் தலைப்பு நீங்க அதை தியாகம் செஞ்சு உங்களுக்குள்ள ஆன்மீக அன்பு கொள்ளணும் என்ன அன்பு இருக்கணும் அந்த ஆத்மா கரை ஏறணும் அது பாபா ஞானத்தை கொடுக்கணும் அதோட முடிஞ்சு போச்சு உங்க வேலை ஆன்மீக அன்பு தான் இருக்கணும் ரத்த அன்பு இருந்துச்சு துக்கம் தான் கொடுக்கும் கரெக்டா பாபா அதை சொன்னதுக்கும் இதை சொன்னதுக்கும் எப்படி இருக்குது பாருங்க அப்ப நீங்க சுகமும் ஆனந்தமும் நிறைஞ்சி இருக்கிறதுக்கான ஆதாரமே எது ஆன்மீக அன்பு தான் ரத்த சம்பந்தம் கிடையாது அப்ப அதை தியாகம் செய்யுங்க ஆத்மா யாரோ யாரோ இப்ப இருக்கிறோம் பிராமண பரிவாரத்துல ஆனா இவங்க தான் உங்களுக்கு நாளைக்கு அப்பாவோ அம்மாவாவோ சகோதரனாவோ எப்படியோ வரப்போறாங்க அந்த ஆத்ம ரீதியான அன்பு வைங்க இப்ப இருக்கிற இது வந்து துக்கம் தான் கொடுக்குது அங்க அவங்க வந்து துக்கமும் கொடுக்க போறது இல்ல இல்லையா சோ இதுலதான் உங்க சுகமானதுக்கான ஆதாரமே அந்த ஆத்ம அன்புல தான் இருக்கு ஆத்மீக அன்பு அன்பு இருக்கு துக்கம் துக்கம் தான் கொடுக்கும் துக்கம் கொடுக்கறத ஏன் விட மாட்டீங்க விட்டீங்கன்னா வீடுபட்டு போது விட மாட்டேங்குதுன்னா கேள்வி வெற்றி மாலையில வரணும்னா குறிப்பா எந்த ஒரு முயற்சி செய்யணும் வெற்றி மாலையில் வர வேண்டும் என்றால் குறிப்பாக தூய்மை ஆகிறதுக்கான முயற்சி செய்யுங்க பக்குவமான சன்னியாசி அதாவது நிர்விகாரியாக ஆகும் பொழுதுதான் வெற்றி மாலையின் மணி ஆவீங்க ஏதாவது ஒரு கர்ம பந்தனத்தின் கணக்கு வழக்கு இருக்குது அப்படின்னா பாபாவுடைய வாரிசாக முடியாது பிரஜையில போயிடுவாங்க இப்ப என்ன பண்ணணும் தூய்மையாகணும் நிர்விகாரி ஆகணும் அப்படியே பட்டும் படாம இருக்கிறது பாபா கூப்பிட்டா போயிடணும் அங்கேயே இருக்கணும் இங்க சும்மா காரணத்துக்காக சும்மா இங்க வந்துருக்கிறோம் உடம்பே கிடையாது நமக்கு ஆத்மா ஏதோ ஒரு உடம்புல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படியே இருந்து அந்த பக்கு நிலையில எதுலயும் ஒட்டாம இருந்தீங்கன்னா வெற்றி மாலையில வருவீங்க இல்ல இன்னும் எனக்கு கர்ம பந்தனம் இழுக்குது இழுக்குது தானாதான் முடியணும் தானாதான் முடியணும்னு இருந்தீங்கன்னா வாரிசு ஆக மாட்டீங்க பாபா குழந்தனா வாரிசு ஆகணும் ராஜானாதான் பாபா குழந்த பிரஜை இல்லைன்னா ஆஹ் இல்லைன்னா பிரஜையில போயிடுவீங்க என்ன முயற்சி பண்ணணும் தூய்மை தூய்மை அந்த ஒரு ஆத்மா அதோடைய ஒரே ஒரு பரமாத்மா இதை தவிர ஒரு பாபாவை தவிர யாரும் இல்லை இதுல தான் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா பாடல் விட்டில் பூச்சிகளுக்காக கூட்டத்தில் விளக்கு ஒலி எரிந்தது பூச்சி எல்லாம் வரட்டும் எந்த விளக்கு ஒலி பாபான்ற விளக்கு ஒலி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆத்மாக்கள் வீட்டில் பூச்சி வர்றதுக்கு ஓம் சாந்தி பாருங்க நாம நமது தந்தையத்தான் மகிமை செய்யறோம் ஆத்மாவாகிய நான் அவசியம் எனது தந்தையை வெளிப்படுத்துவேன் தானே மகன் தந்தையை வெளிப்படுத்துகிறார் அதனால நான் ஆத்மா நீங்க கூட ஆத்மாக்களாகிய நாம்னு தான் சொல்லுவோம் சொல்லுவீங்க நம்ம அனைவருடைய தந்தை அந்த ஒரு பரமாத்மா தான் அவர் அனைவரின் தந்தை இதை எல்லோரும் ஏத்துக்குவாங்க நான் இன்னும் கேட்டீங்கன்னா கடவுள் வந்திருக்கிறார்ன்றத அவங்க ஏத்துக்காத காரணமா அவர் எல்லாருக்கும் அப்பானா உங்ககிட்ட மட்டும் எப்படி வருவாருந்தா சோ எல்லாருக்கும் தந்தைன்றத ஏத்துக்கிறாங்க இல்லையா ஆத்மாக்களாகிய நமது தந்தை தனி அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க இல்ல முஸ்லீம் எங்களுக்கு தனி தந்தை இருக்கிறாரு இந்துக்களுக்கு தனி கடவுள் இருக்காரு அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாருடைய தந்தையும் அந்த ஒருவர் தான் இப்ப நாம அவருடைய குழந்தைங்களா ஆயிட்டதுனால அவருடைய தொழில் உண்மையிலே என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் முதலாம் உட்கார்ந்தா எதுக்கெடுத்தாலும் கடவுள் இல்ல எந்த துக்கம் நடந்தாலும் கடவுள் சோதிக்கிறேன்ட்டு இப்ப தெரிஞ்சுட்டா அவரு துக்கத்தெல்லாம் கொடுக்க மாட்டார் சுகத்தை மட்டும்தான் கொடுப்பாரு ஒரே தடவை தான் வந்து அந்த ஆஸ்தியை கொடுக்கிறாரு நாம பரமாத்மா எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கிறாருன்னு இப்ப சொல்ல முடியாது அப்ப 
அப்படி ஒருவேளை சொல்லிட்டா எல்லோருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருந்துடுவாரு அப்போ யாரை நினைக்கிறது பாபா அப்புறம் எங்கே கடவுளை நினைக்கிறது எல்லாரும் தான் நினச்சின்னு இருக்கிறாங்க அப்போ எல்லாரும் கடவுளையாகவே அவங்க நினச்சின்னு இருந்தால் ஏன் துக்கம் வருது தந்தையை நினைவு செய்து குழந்தைங்க மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அப்பா வந்து ரெண்டு வருஷம் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வராருனா குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ குஷி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்பா வராருன்ட்டு இப்போ இந்த அப்பா ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு வராரு இப்போ எவ்வளோ குஷி இருக்கணும் வந்தார் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போறாரு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் போக போறாரு இல்லையா ம் அப்பா அவரை நினைவு செஞ்சு குழந்தைங்க இப்போ மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க எல்லாருக்கும் அப்பா ஆனால் யாருக்கும் தெரியவே இல்லை நமக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்குது குழந்தைங்க ஏன் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க ஏன்னா தந்தை கிட்ட என்ன இருக்குதோ அந்த அவருடைய ஆஸ்தி இப்போ குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்குது பரமாத்மாவுடைய வாரிசாக ஆகிட்டோம் அவர்கிட்ட என்ன இருக்குது அவர் ஆனந்த கடல் ஞான கடல் அன்பு கடல் அதனால தான் நாம் அவரை மகிமை செய்கிறோம் இல்லையா அன்பில் இருந்தால் தான் அவரை மகிமை செய்யும் இல்லையா ஆனந்தம் ஞானம் அனைத்திலும் நிறைந்தவராக இருக்கிறார் அப்படி இல்லாதவங்களை நாம் மகிமை செய்வோமா நம்மளோட உயர்ந்தவரை தான் நம்ம மகிமை செய்வோம் ஆனால் எல்லா மதத்திலையும் கடவுளை வந்து மனிதர்களோட கேவலமான குணத்தை உள்ளவங்களா கொலை பண்ணுறாரு அப்படி இப்படின்னு எழுதுத்தாங்க அப்போ எப்படி மகிமை செய்வோம் ஆனால் மகிமை பண்ணுறாங்க தெரியல ஆனால் நமக்கு தான் தெரியுது அவருடைய உண்மையான தொழில் தெரியுது அதனால் மகிமை செய்கிறோம் மற்றவங்கள்லாம் இப்படி சொல்ல மாட்டாங்க அன்பு கடல் ஆனந்த கடல்னு அப்படி யாராவது சொன்னாலுமே கூட அவர் எப்படி அன்பு கடல் ஆனந்த கடலாக இருக்கிறாருன்னு தெரியவே தெரியாது சும்மா சொல்லலாம் அன்பு கடலே அன்பே சிவமேன்னு சொல்லலாம் என்ன அர்த்தத்தில் அவர் அன்பு சிவம் அன்பு சொரூபமாக இருக்காரு தெரியவே தெரியாது மற்றவங்க எல்லாருமே பரமாத்மா எங்கும் நிறைந்தவர்னு தான் சொல்லிடுறாங்க ஆனால் நாம் அவருடைய குழந்தைகள் நமது நிராகார அழியாத தந்தைக்குத்தான் ஆனந்த கடல் ஞான கடல் அன்பின் களஞ்சியம்ன்ற மகிமையை வர்ணனை செய்கிறோம் நமக்கு தெரியும் சரீரம் இல்லாத அந்த ஒரு தந்தையத்தான் ஒளி புள்ளியத்தான் ஆனந்த கடல் ஞான கடல் அன்பின் களஞ்சியம்னு சொல்கிறோம் அந்த நிராகார உலகத்தில் பரந்தாமத்தில் சுக துக்கத்திலேருந்து விடுபட்ட நிலை இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு யாராவது கேள்வி எழுப்புவாங்க அங்கே சுகம் அல்லது ஆனந்தம் அல்லது அன்பு எங்கேருந்து வந்துச்சு இப்போ இது புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த ஆனந்தம் சுகம் அல்லது அன்பு என்று கூறுவது சுகத்தின் நிலையாகும் ஆனால் அங்கு சாந்தி தேசத்தில் ஆனந்தம் அன்பு அல்லது ஞானம் எங்கிருந்து வந்தது அந்த சுக கடல் இந்த சாக்கார சிருஷ்டியில் வரும் பொழுதுதான் வந்து சுகத்தை கொடுக்கிறாரு அங்க துக்கம் சுகத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் இருப்பார்கள் ஏன்னா ஒன்று துக்கம் சுகத்திலிருந்து தனிப்பட்ட உலகம் என்பது உங்களுக்கு புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கு அது நிராக்கால நிராக்கார உலகம் ரெண்டாவது பிறகு இருப்பது சுகத்தின் உலகம் அங்கு எப்பொழுதுமே சுகம் ஆனந்தம் தான் இருக்கும் அதைத்தான் சொர்க்கம்னு சொல்லப்படுது மேலும் இது துக்கத்தின் உலகமாகும் அதற்கு நரகம் அல்லது இரும்பு யுக உலகம்னு சொல்றாங்க இது துக்கத்தின் உலகம் அதனால தான் நரகம் அல்லது இரும்பு யுக உலகம்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த இரும்பு யுக உலகத்தை சுகத்தின் கடலான பரமபிதா பரமாத்மா வந்து மாற்றி ஆனந்தம் சுகம் அன்பின் களஞ்சியமாக ஆக்குறது அங்கு சுகமே சுகம் இருக்கும் அன்பே அன்பு இருக்கும் அங்கு மிருகங்களுக்கு இடையே கூட மிகவும் அன்பு இருக்கும் பசுவும் புலியும் சேர்ந்து தண்ணீர் குடிக்கும் 
அந்த அளவுக்கு அவைகளுக்கு இடையே அன்பு நிறைந்திருக்கும் எனவே பரமாத்மா வந்து ஸ்தாபனை செய்யும் தனது ராஜதானியில் சுகம் மற்றும் ஆனந்தம் இருக்கும் மற்றபடி நிராகார உலகத்தில் சுகம் ஆனந்தம் என்ற விஷயமே கிடையாது அன்பின் விஷயமே கிடையாது அது நிராகார ஆத்மாக்கள் வசிக்கும் இடமாகும் அங்க எல்லோருக்கும் ஓய்வு பெற்ற வாழ்க்கை அதாவது நிர்வாண நிலை இருக்கும் அங்க துக்கம் சுகத்தின் எந்த உணர்வும் இருக்காது அந்த துக்கம் சுகத்தின் பாகமும் இந்த சாகார உலகத்துல தான் நடக்குது இதே சிருஷ்டியில சொர்க்கம் இருக்கும் பொழுது நிலையான ஆன்மீக அன்பு இருக்கும் ஏன்னா ரத்த சம்பந்தத்துல தான் துக்கம் இருக்குது சன்னியாசிகளுக்கு இடையில் கூட ரத்த சம்பந்தம் இருப்பதில்லை எனவே அவர்களிடமும் கூட துக்கத்தின் எந்த விஷயமும் இருப்பதில்லை அவங்க நான் சச்சித் ஆனந்த சுரூபம் ஆவேன்னு சொல்றாங்க என ரத்த சம்பந்தத்தை தியாகம் செஞ்சிடுறாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரத்த சம்பந்தமும் கிடையாது இங்கே நம்ம அனைவருக்கும் ஆன்மீக அன்பு இருக்குது அதை பரமாத்மா கற்பிக்கிறார் ஒரு ஒரு நாள் வாணியும் அப்படி ஒரு பயங்கர வித்தியாசமா இருக்குல்ல இப்ப வர்றது சரி பாபா சொல்றாரு உங்களே கூட ஆனா இது மாதிரி நம்ம யோசிச்சிருக்கிறோமா இது வரைக்கும் சாந்தி தாமத்துல வெறும் அமைதி தான் இருக்குன்றீங்க சுக துக்கத்துக்கு அப்பாற்பட்ட இடத்துல இறைவன் இருக்கிறாருன்னு சொல்றீங்க அப்ப எப்படி அவர் அன்பு கடலாக ஆனந்த கடலாக சுகத்தின் கடலாக இருக்க முடியும் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார் பாபா சொல்ற அங்க அப்படி இருக்க முடியாததான் சொல்ற அந்த நிலையில அவர் அங்க இருந்தா கூட அது வெளிப்படுத்துறதெல்லாம் இங்க வரும்பொழுதுதான் அங்க யாருக்கு அன்பு கொடுக்குது எல்லாம் மெய் மறந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறது கிட்ட இல்லையா சோ அங்க எதுவுமே கிடையாதுதான் சோ எப்படி சொல்றாரு இல்லையா அப்ப இந்த பரமானந்தம் பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கிறதெல்லாம் நாம தான் அதனால்தான் பாபா சொல்ற என்னை விட உயர்ந்த நிலையில எடுத்துட்டு போறேன் யோசிச்சு பாருங்க எல்லாரும் அன்பா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஆனா அதை அனுபவிக்கக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் பாபாவுக்கே இல்லை பாருங்க சொல் பேச்சு கேட்காதவங்க இருக்கிற உலகத்துலதான் அவர் வர்றாரு மாத்துறாரு ஆனா போயிடுறாரு எவ்வளவு பெரிய தியாகி இல்ல அதுதான் உம் சொர்க்கத்துல தான் எப்பயும் சுகம் ஆனந்தம் இருக்கும் இது இங்க துக்க உலகம் என இரும்பு யுக உலகம் இப்ப பாபா சொல்றாரு சூப்பரான இந்த மாதிரி யோசிச்சது கூட இல்லை இல்ல சூப்பரா சொல்றாரு அங்க எங்க இருந்து சுகம் ஆனந்தம் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு பாபா சொல்றார் வராதுன்னு தான் சொல்றாரு அங்க இங்க வரும் பொழுதுதான் அதை நமக்கு வெளிப்படுத்துறது துக்கத்துல துடிச்சுட்டு இருக்கும்போது உண்மையான அன்புனா என்னன்னு காட்டுறாரு சொர்க்கத்துல மிருகங்களுக்கு இடைய புளிக்கும் பசுவுக்கும் இடையில கூட அன்பு இருக்குமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்ல ஏதோ ஒரு உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா புளியும் நாய்க்குட்டியும் ஒன்னா இருக்குது ஏதோ ஒரு கிணத்துக்குள்ள ஊந்து கிடைக்குது ஒன்னாவே இருக்குது அது ஒரு பெரிய உலக அதிசயமா போடுறாங்க ஏன்னா அப்படி இருக்காது எங்குமே இப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்படி இருக்குது அப்படின்னால என்ன அர்த்தம் அங்கேயும் ஏதோ ஒரு மாற்றம் நடந்துட்டு இருக்குது விலங்குகளுக்கு இடையிலும் இல்லையா ஏன்னா ஏதோ ஒரு மாற்றம் எல்லாத்துக்கும் தானே இது சங்கம் இருக்கும் அங்கேயும் ஏதோ ஒண்ணு நடந்துன்னு இருக்குது உம் சரி இப்ப அப்ப நம்ம பண்ற யோகத்துலதான் சிருஷ்டியா மாறுதுன்னா அங்கேயும் தானே ஏதோ மாற்றம் நடந்துட்டு இருக்கும் மற்றபடி சுகத்தின் உணர்வோ துக்கத்தின் உணர்வோ பரந்தாமத்துல இருக்காது இதை எல்லாமே சுகத்தின் பாகம் துக்கத்தின் பாகம் எல்லாம் எங்க நடக்குது இந்த சாக்கார உலகத்துல இந்த உலகத்துல ஸ்தூல உலகத்துலதான் சொர்க்கமும் நடக்குது நரகம் துக்கமும் நடக்குது இப்ப பாபா சொல்றாரு சொர்க்கம் இருக்கும்போது நிலையான ஆன்மீக அன்பு இருக்கும் அந்த ஆத்மா மேல உள்ள அன்பு ரத்த சம்பந்தத்துல தான் துக்கம் வருது அங்க ரத்த சம்பந்தம் எல்லாம் கிடையாது ஆன்மீக சம்பந்தம் தான் ஆத்மா வந்துச்சு போச்சு ஆத்மா வந்துச்சு வேற எங்க இருந்தோ பிரவேசிச்சு அது போச்சு ஆனா இப்ப என்ன சொல்றோம் உயிரை நான் கொடுத்தேன்றாங்க உன்னை பத்து மாசம் சுமந்து நான் இல்ல வளர்த்தன்றாங்க 
அது எங்க இருந்தோ வந்துச்சு அது உள்ள வந்து துக்கத்தை தான் அனுபவிச்சது உண்மையிலே உனக்கு துக்கத்தை நான் தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லணும் அம்மா இல்லையா ஆஹ் அப்ப சன்னியாசிகள் கிட்ட கூட ரத்த சம்பந்தம் இல்லாததுனால தான் துக்கம் கிடையாதும் ஏன்னா அங்க ஒண்ணு குடும்பத்தோட அங்க வந்து உட்கார்ந்துக்கிறது கிடையாது யார் யாரோ இருப்பாங்க இன்னொன்னு வெறும் ஆண்கள் மட்டும் இருப்பாங்க அப்ப விகாரமும் வர வாய்ப்பு கிடையாது அப்ப எப்படி துக்கம் வரும் இப்ப அவங்களும் அந்த நிலையை அனுபவம் பண்றாங்க ஓரளவு வச்சு இல்லையா ஆனா சொர்க்கத்துல பண்ண அளவுக்கு கிடையாது அதே மாதிரி இங்கையும் சொர்க்கத்துல எப்படி இருந்துச்சோ சன்னியாசிகளுக்கு இடையில எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி அப்ப பாருங்க சன்னியாசிகள் துக்கம் இல்லாததுனாலதான் தங்களை சச்சிதானந்த சொரூபம் சொல்லிக்கிறாங்க துக்கம் கிடையாது உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரத்த சம்பந்தமும் இங்கயும் கிடையாது ஆன்மீக அன்பு இருக்கு இல்ல நீங்க உங்க மனசுக்குள்ள ரத்த சம்பந்தம் வச்சுட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் நமக்கு தான் துக்கம் ஸோ அந்த ஆன்மீக அன்பத்தை பரமாத்மா கற்பிக்கிறார் ரத்த சம்பந்தம் வேண்டாம் நீங்கள் என்னுடைய அன்பிற்குரிய குழந்தைங்க என்னுடைய ஆனந்தம் அன்பு சுகம் உங்களுடையது ஏன்னா நீங்கள் அந்த உலகத்தை விட்டுட்டு என்னுடைய மடியில் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க ராவணன் காட்டுற கவர்ச்சியெலாம் எனக்கு வானாம் பாபா மடியில் வந்து உட்கார்ந்துட்டீங்க அப்போ அவருடைய ஆனந்த அன்பு சுகம் எல்லாம் யாருக்கு சொந்தம் நமக்கு சொந்தம் இங்க நீங்க நடைமுறை வாழ்க்கையில பாபா மடியில வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க அப்படியின்றி எப்படி அந்த குருவின் மடியில் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்வார்கள் அப்படி கிடையாது அதற்கு அன்பிற்குரிய குழந்தைங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அவங்க பிரஜைகள் மாதிரி மற்றபடி யார் சன்னியாசம் செஞ்சு அவங்களுடைய மடியில் செல்கிறார்களோ அவங்க தான் அன்பிற்குரிய மகன்கள் ஆகிறார்கள் ஏன்னா அவங்க தான் குருவுக்கு பின்னாடி சிம்மாசனத்தில் அமர்கிறார்கள் குழந்தைகள் மற்றும் பிரஜைகளில் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் இருக்கும் அவங்க வாரிசாகி ஆஸ்தியை அடைகிறார்கள் எப்படி நீங்க அவர்களிடமிருந்து ரத்த சம்பந்தத்தை விடுத்து இந்த நிராகார அல்லது சாக்காரத்தின் மடியில வந்திருக்கிறீங்க அதனாலதான் வாரிசாகி இருக்கிறீங்க இதுல கூட பின் யார் எவ்வளவு ஞானத்தை எடுப்பாங்களோ அது பின் ஆனந்தமாகும் ஞானத்துல அவ்வளவு விஷயம் இல்லையா ஞானத்தின் அடிப்படையில தான் அங்க முன்னாடி வர்றதா பின்னாடி வர்றதா பதவி எல்லாமே இருக்குதுன்ற கல்விக்கு ஆனந்தம் என்று கூறப்படுகிறது எனவே எந்த அளவுக்கு அவங்க இந்த ஞானத்தை எடுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்க ராஜதானியில் பிரஜைகளாக சுகம் பெறுவார்கள் இது இறை கல்வியின் ஆனந்தமாகும் அல்லவா இதன் மூலம் மிக உயர்ந்த அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது இந்த நிலையான இடையராத சுகம் சாந்தி மயமான சுயராஜ்யம் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற சொத்து அது யாருக்கு கிடைக்குது குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்குது எது நிலையான ராஜ்யம் இடைவிடாத சுகமும் சாந்தி மயமா இருக்கிற அந்த சுயராஜ்யம் அதுதான் பாபா கொடுக்கற சொத்து அந்த மகிழ்ச்சி மிக உயர்ந்த அமைதி பேரானந்த நிலையில தான் அங்க பிரஜைகள் கூட இருப்பாங்க சத்தியுகத்துல எப்படி அப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு ஞானத்தை எடுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு பாபாவுடைய ஆஸ்தி அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும் குழந்தைங்களுக்கு அவங்க உங்களுடைய அன்பிற்குரிய பிரஜை ஆவார்கள் ஆனா குழந்தைங்க கிடையாது ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வருவதும் போவதுமாக இருப்பாங்க வருவாங்க கேட்பாங்க போயிடுவாங்க அப்படி இருப்பாங்க 
குழந்தைகளாகவும் இருக்கக்கூடும் ஏன்னா பிரஜைகளில் ஒரு சிலர் வாரிசாகவும் ஆகிடுறாங்க ஸோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கொடுக்கல் வாங்க லட்சிட்டா என்ன ஆகிடும் குழந்தைய கூட ஆகிடுவாங்க ஆஹா எப்படி சூப்பராக சொல்ல இருப்பாங்க ஏன்னா ஞானம் எடுக்க எடுக்க இங்கோ ஏராளமான சுகம் மற்றும் சாந்தி உள்ளது அந்த உலகத்திலோ துக்கம் இருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது உங்க மடியில வந்துடுறாங்க உடனேயே யாரும் குழந்தை ஆகிடுறது கிடையாது நீங்க கூட முதல்ல வருவதும் போவதுமாகத்தான் இருந்தீங்க பிறகு கேட்டு கேட்டு உட்காந்துட்டீங்க நல்லா இருக்குதுன்ட்டு பின் வாரிசு ஆகிட்டீங்க சன்னியாசிகளிடம் கூட இப்படி நடக்குது கேட்டு கேட்டு சந்யாசத்திலோ சாந்தி சுகம் இருக்குதுன்னு நினைக்கும் பொழுது மட்டும்தான் சன்னியாசம் செஞ்சிடுறாங்க அங்க போறவங்க எல்லாரும் சன்னியாசம் பண்றது கிடையாது குருமார்களை பாக்குறதுக்கு இங்கேயும் கூட இந்த ஞானத்தை கேட்டு கேட்டு சுவை ஏற்பட்டு விடும் பொழுது அன்பிற்குரிய மகனாகி விடுகிறார்கள் ஆக ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்திற்கு ஆஸ்தி கிடைத்து விடுகிறது அவங்க பிறகு தேவதா பரம்பரையில் வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் பிரஜைகளோ கூட இருப்பதில்லை அவங்க அங்கங்கு கர்ம பந்தனத்தில் சென்று விடுகிறார்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா சன்னியாசிகளோட கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் என்னுடைய அன்பிற்குரிய குழந்தைங்க அதனால் என்னுடையது அன்பு ஆனந்தம் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கிது இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு ஆனால் குருக்கள் மடியில் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க அப்படி கிடையாதுன்றாரு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியல குருக்கள் மடியில் உட்கார வச்சு அழைச்சிட்டு போவாங்களா அவங்க வந்து அன்பிற்குரிய குழந்தைங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அந்த சன்னியாசிகளுக்கு அவங்க வந்து பிரஜைகள் மாதிரி சந்யாசம் செஞ்சுட்டு அவங்க மடியில் போகிறவங்க தான் அன்பிற்குரிய மகன்கள் அது அதாவது வந்துட்டு போகிறவங்க பிரஜைகள் மாதிரி அந்த குருக்கள் கிட்டே உலகியல் குருக்கள் கிட்டே வந்துட்டு போகிறவங்கலாம் என்னது அவங்களுக்கு பிரஜைகள் மாதிரி வருவாங்க பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு பணிவிடை பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க கிட்டே போய் உட்காடுறாங்க பாருங்க மகன்கள் மாதிரி ஏன்னா இவங்களுக்கு அடுத்தது அவங்க தான் வந்து உட்காருவாங்க சங்கராச்சாரியர் சொல்லணும்ல பெரிய சங்கராச்சாரியர் நடு சங்கராச்சாரியர் இப்போ இவன் அப்போ அவங்க துறவரம் ஃபுல்லுத்தையும் விட்டுட்டு போய் உட்காந்துட்டாங்க அதே அப்போ குழந்தைக்கும் பிரஜைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு வந்து பார்த்துட்டு போறவங்கலாம் வந்து வாரிசு ஆகிட முடியாது அங்கே எல்லாத்தையும் அவருக்கு சமமாக விட்டு வந்தால் தான் குழந்தை அங்கேயே அந்த சன்னியாசத்திலேயே ஏன்னா குழந்தைக்கும் பிரஜைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு குழந்தனா தான் வாரிசு ஆகி ஆஸ்தி அடைய முடியும் அதே மாதிரி நீங்களும் உங்க ரத்த சம்பந்தத்தை எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு இந்த நிராகார சிவபாபாவுடைய மடியிலையோ அல்லது சாக்கார பாப்தாதா மடியிலையோ எப்ப வரீங்களோ அப்பதான் வாரிசு வந்து அப்படி ஒரு செகண்ட் கேட்டு போறவங்க எல்லாம் வாரிசு கிடையாது பிரஜை எப்படி அதுக்கும் இருக்க கம்பேர் பண்ணி புரிய வைக்கிறார் பாருங்க ஆனா அப்படியே இந்த நியமத்தை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு பாபாவை தர எனக்கு யாரும் இல்லைன்னு இருக்கிறீங்க ஆனா குடும்பத்துல தான் இருக்கிறீங்க பட் புத்தியில எல்லாத்தையும் சன்னியாசம் பண்ணும்போது தான் நீங்க வாரிசு அப்ப ஞானம் எடுக்க எடுக்க ஆனந்தம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஞானத்தின் ஆதாரத்துல தான் அங்க ராஜதானியிலும் வருவோம் இப்ப ஞானத்தை எடுக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களே சன்னியாசம் பண்றது இல்லை அதை பாபா குழந்தைங்க சொல்றேன் எல்லாமே பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் ஞானம் பிடிக்குதுன்னு வருவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஞானத்தின் அடிப்படையில் சுகம் அடைவாங்க பிரஜைகளாக ராஜ்யத்தில் வரமாட்டாங்க ஆனால் ஸோ அப்போ அந்த ஞானத்தில் அவ்வளோ பவர் இருக்குது பாருங்க அவங்க துறவரம் மேற்கொள்ளலை நியமத்தை கடைப்பிடிக்கலை அதனால் பிரஜையே தான் வராங்க இருந்தாலும் ஞானத்தை அதிகமாக எடுக்கிறதுனால சுகத்தை அடைவாங்களாம் பாபா சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா சொல்லுவார் சென்டர்ல இருந்துட்டு தூய்மையா இல்லாம இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நீ வெளியே போய் பணக்கார பிரஜையா ஆகுன்றாரு இதை விட அது பெட்டர் இங்க வந்து ராஜ குடும்பத்துல வேலைக்காரனா இருக்கிறத விட சூப்பர் இல்ல உம் அப்ப இது கல்வியின் ஆனந்தம் ஏன்னா இதன் மூலமா தான் உங்களுக்கு உயர்ந்த அமைதியும் அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சியும் கிடைக்குது இதைத்தான் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுக்குற சொத்து ஏன்னா நிம்மதியாக வச்சுக்கல அவர் வச்சிருந்தாரு இறைவன் அந்த உலகத்தை நாம தான் கெடுத்துக்கிட்டோம் ராவணன் வழிப்படி போய் 
இல்லையா அந்த சொத்து இப்போ குழந்தைங்களுக்கு தான் கிடைக்கிது எத்தனை பேர் பாருங்க எந்த அளவுக்கு யார் ஞானத்தை எடுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு தந்தையுடைய ஆஸ்தி கிடைச்சிடும் எப்படி உங்களிடம் எத்தனை பேர் உங்கள் ஞானம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆவலோட வராங்க நான் தான் இருக்குது பாப்பு மேட்டு வந்து போகிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க உங்களுடைய அன்பிற்குரிய பிரஜைகள் குழந்தைகள் அல்ல வாரிசு கிடையாது பாபாவோடைய வாரிசு கிடையாது நமக்கு பிரஜையாக வராங்க குழந்தைனா வாரிசு தொடர்ந்து வரும் அப்போ ஏன்னா வரதும் போகிறதுமா இருக்கிறாங்க குழந்தைகளாகவும் இருக்கக்கூடும் ஏன்னா பிரஜைகளில் கூட ஒரு சிலர் வாரிசாகவும் ஆகிடுறாங்க அதில் ஏதோ ரகசியம் இருக்குது பிரஜைகளை ஒரு சிலர் வாரிசாகவும் ஆகிடுறாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் மார்க் அதிகமாக வாங்கிடுறாங்க இப்போ இதெல்லாம் பண்ணல ஆனால் நிறைய சகயோகம் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வாரிசு ஆகிடுவாங்க தானே ஸோ அவங்க குழந்தையாக கூட இருக்க முடியும் உங்களுக்கு எல்லா நியமெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணல ஆனால் நீங்கள் பண்ணுற சேவைக்கு செம்ம சப்போர்ட்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வாரிசு ஆகிடுவாங்கல்ல பாபா நிச்சயம் இருக்குது பட் நியமம் மட்டும் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா வாரிசு ஆகிடுறாங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா ஞானம் எடுக்க எடுக்க ஏராளமான சுகம் சாந்தி இங்கே இருக்குதுன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன ஆகிடுறாங்களா மடியில் வந்துடுறாங்களாம் பாபாட்ட ஃபஸ்ட்டு பிரஜை மாதிரி கேட்டு கேட்டு போயிட்டு ஆட இந்த உலகத்தில் ரொம்ப துக்கமாக இருக்குது பா பாபா சொல்கிறது ரைட்டு தான் பண்ணும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு வந்துடுறாங்கள அப்போ அவங்க என்ன ஆகிடுறாங்க குழந்தை ஆகிடுறாங்க மற்றபடி யாருமே அப்படியே அந்த போஸ்டர் பார்த்தோன்னா நான் வந்துடுறேன்னா யாரும் வந்து உட்காந்துக்கிறது கிடையாது இல்லையா வர்றதும் போகுதுமா தான் நீங்களும் இருந்தீங்க கேட்டு கேட்டு பிடிச்சி போச்சு உட்காந்து வாரிசு ஆகிட்டீங்க ஒரு சிலர் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அவ்வளோதான் சன்னியாசிகள் கிட்டேயும் அப்படி தான் இல்லையா சந்நியாசத்தில் தான் உண்மையான அமைதி சுகம் இருக்குதுன்னு யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அவங்க கூட சேர்ந்து குருவே நானும் உங்களுக்கு சிஷ்யன் ஆகிடுறேன் அப்படின்ட்டு வருவாங்க இங்கேயும் இந்த சுவை இந்த முரளியோடைய சுவையும் அந்த யோகத்தோடைய சுவையும் ஏற்படும் பொழுது தான் அன்பிற்குரிய வாரிசு குழந்த மகனாக ஆகிடுறாங்க அதனால் ஜென்ம ஜென்மாந்திரத்திற்கு ஆஸ்தி கிடைச்சிடுது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க தேவதா பரம்பரையில் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க பிரஜைகளாக கூட அவங்க இருக்கிறது கிடையாது அவங்க அங்கங்கு கர்ம பந்தனத்தில் சென்று விடுகிறார்கள் இதில் நடுவில் ஏதோ கட்டாயம் இருக்குமா என்னன்னு தெரில நடுவில் கொஞ்சம் கனெக்ஷன் இல்லாமல் வருது தேவதா பரம்பரையில் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஞானத்தை கேட்க கேட்க பிரஜைகளோ கூட இருப்பதில்லை அங்கங்கு கர்ம பந்தனத்தில் சென்று விடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் விட்டுட்டு போகிறத சொல்கிறாரா என்னன்னு தெரியல இல்லையா சரி எப்படி விட்டில் பூச்சிகளுக்காக கூட்டத்தில் விளக்கு எரிந்ததுன்னு பாட்டு பாடுறாங்க எனவே விட்டில் பூச்சிகள் கூட ஒளி மீது நடனம் ஆடி ஆடி இறந்து விடுகின்றன அதைத்தான் அங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க பார்வதி கதை யாகத்தில் போய் இறங்குற மாதிரி காட்டிட்டாங்க இல்லையா ஒரு சில ச ஒரு சில வெட்டில் பூச்சிகள் சக்கரம் சுற்றி வந்து போய்விடுது என்றன அப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு போயிடுது இந்த பிரம்மா பாபா கூட ஒரு ஒளியாகும் இதில் ஆல்மைட்டி பாபா பிரவேசமாகி இருக்கிறாரு நீங்கள் விட்டில் பூச்சிகளாக ஆகி வந்திருக்கிறீங்க வருவதும் போவதுமாக ஆகி கடைசியில் இல்லை ஆரம்பத்தில் நீங்களும் ஒரு விட்டில் பூச்சி மாதிரி வந்தீங்க வர்றதும் போகிறதுமா ஆகி கடைசியில் எல்லா ரகசியத்தையும் புரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணிட்டீங்க உட்காந்துட்டீங்க பாபா என்ன தான் சொல்கிறார் நான் அப்படி தானே வந்துருந்தேன் மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அங்கேருந்து இங்கே வரும்போதெல்லாம் சிவானி சிஸ்டர் ப்ரோக்ராம் இதோட எனக்கு ருசியா இருந்துச்சு ஏன் சேஞ்சு ஓடிட்டு வந்தேன் இந்த ருசி கேட்ட உடனே இங்கே இருந்து தான் அவங்களே சொல்றாங்கன்ட்டு அதை கட் பண்ணி வச்சு இது வந்துடுச்சு இங்கே உட்காந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் மணி கணக்கில் இல்லையா 
ஆயிரக்கணக்கானோர் லட்சக்கணக்கானோர் வராங்க உங்கள் மூலமாக இந்த ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு இந்த ஞானத்தை கேட்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு அமைதி மற்றும் ஆனந்தத்தின் வரதானத்தை பெற்றுக்கொண்டே செல்வார்கள் பாருங்க லட்சக்கணக்கில் வந்துட்டே இருக்கிறாங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு கேட்குறாங்களோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வருவாங்க நம்மளே லட்சத்தீபத்து கப்பை வைக்கிறோம் ஸோ ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நானும் சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்குறேன் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஏன் ஃபேமஸே ஆகலை சரி சின்ன வயசுலேருந்து கேட்குறீங்களே நீங்கள் வந்தீங்களா வரல ஆனால் ஒவ்வொரு தடையும் வந்து கேட்குறாரு ஃபேமஸ் ஆகலன்னு ரொம்ப கவலை வேறு படுறாரு இவர் வராம ஃபேமஸ் ஆனால் தான் வருவாராம் அவர் ம் அப்போ பாருங்க எந்த அளவுக்கு உங்கள் கிட்டே கேட்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அமைதி ஆனந்தத்தின் வரத்தை பெற்றுக்கொண்டே செல்வார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே பிரஜைகள் ஸோ எத்தனை தடவை கேட்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வருவாங்க பிள்ளை இருக்கு அதுலே ரகசியம் இருக்குது பாருங்க இல்லையா ஏன்னா இந்த அழியாத தந்தையின் கல்வி அழிந்து போவதில்லை இதற்கு அழியாத ஞான செல்வம் சொல்லப்படுது ஆனால் இதை தவறாக புரிஞ்சிக்கூடாது ஆனால் பாபா இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்புறம் என்ன எல்லாம் சுகமாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நிறைய பேர் நியமத்தை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை பாபா சொல்ல முழு ஆஸ்தி அடையணும் சும்மா பிரஜை ஆனாலே போதும் திருப்தி அடைஞ்சிடக்கூடாதுன்றாரு இல்லையா இந்த அழியாத தந்தையின் கல்வி அழியிறது கிடையாது இதுக்கு தான் அழியாத செல்வம் கல்வி அழியாத செல்வம்னு அந்த கல்வியை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அது எப்படி அழியாத செல்வம் ஆகும் ஒருத்தர் டாக்டருக்கு படிச்சு கிளினிக் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி செத்து போயிட்டாருன்னா அடுத்த பிறவியில் வருமா அது மறுபடியும் ஏபிசிடில் இருந்தால் படிக்கணும் இந்த கல்வி தான் அழியாத செல்வம் அழியாத ஞான செல்வம் அது அழிந்து போவதில்லை எனவே யார் சிறிதளவு ஞானம் கேட்டாலும் கூட அவங்க அவசியம் பிரஜையில் வந்தே தீர்வாங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா அங்கே பிரஜைகள் கூட மிக மிக சுகமுடையவர்களாக இருப்பாங்க நிலையான ஆனந்தம் இருக்கும் ஏன்னா அங்கே எல்லோருமே ஆத்ம உணர்வுடையவர்களாக இருப்பாங்க அதான் பெரிய விஷயம் நிலையான ஆனந்தம் அந்த பிரஜைகளுக்கும் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு தானத்தை பண்ணுறீங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எல்லாரும் ஆத்ம உணர்வுடையவர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் பாருங்க அது அதுலேயும் அதிர்ஷ்டம் பாருங்க பஸ்ஸில் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கிறேன் ஒருத்தருக்கு இப்படி திரும்பி ஒரு சிஸ்டர் இப்படி தூங்குற மாதிரியே தான் இப்படி இப்படி ஏஞ்சாங்க ஏன்னு சரி அவங்களுக்கு கொடுக்கலான்ட்டு பக்கத்தில் ஒரு மாத்தாட்சி கொடுத்துட்டு இப்படி பார்க்குறேன் இந்த நோட்டீஸை பார்த்தாங்க நான் அவங்கள பார்த்தேன்னு தெரிஞ்சோன்னே அதுலேருந்து கண்ணே தோறக்கல என்ன பண்ணுறது அதிர்ஷ்டம் இல்லை அப்படி இன்னொரு மேத்தேஜ் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க பையன்கிட்ட கொடுக்குறேன் வாங்காத வாங்காத ஏன் மேத்தேஜி ஏன்னா அவங்க மறுபடியும் இதை எழுதி ஆயிரம் பேருக்கு போட சொல்லுவாங்க முதல்ல அப்படி ஒன்று வந்துச்சு இல்லை ஆ பண்ணுறது சரி ஏன்னா அங்கே எல்லாருமே ஆத்ம ஆத்ம உணர்வுடைய இது ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் எடுத்து கொலு பொம்மை அவங்க வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க அதை பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்க இதான் ட்ராமா கொஞ்சம் கேட்டால் கூட கண்டிப்பாக பிரஜையில் வருவாங்க பிரஜைகளும் மிக மிக சுகமுடையவர்களாகத்தான் இருப்பாங்க நிலையான ஆனந்தம் இருக்கும் அங்கேயும் அவங்களுக்கும் ஏன் ஏன்னா அங்கே எல்லாருமே ஆத்ம உணர்வுடையவர்களாக இருப்பாங்க இங்கே தேக உணர்வுடையவர்களாக ஆகிட்டாங்க அதனால தான் துக்கமுடையவர்களாக இருக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா சரியான வாணி இப்போ பாபா சார் நீங்கள் விட்டில் பூச்சி மாதிரி வந்து சுற்றிட்டு போனீங்க ஒரு சிலர் என்ன பண்ணிடுறாங்க வந்து அந்த அதுலேயே நடனம் ஆடி ஆடி இறந்துடுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பலி ஆயிடுது பாபா நேற்று சொன்னார் ஒன்று தோல் ஆடுது ஒன்று விரல் ஆடுதுன்ட்டு ஒரு சிலர் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு விட மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு இப்போ பாபா சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த ரகசியத்தை நீங்களும் அப்படி தான் இருந்தீங்க ரகசியம் புரிஞ்சோன்னே என்ன பண்ணிட்டீங்க உட்காந்துட்டீங்க வீட்டில் பூச்சியாக வந்தீங்க இன்னமும் இங்கே ஒலி இருக்குதே என்ன இது அப்புறம் ஞானம் புரிஞ்சோடனே உட்காந்துட்டீங்க கேட்குறவங்க எல்லாருமே அமைதி ஆனந்தத்தின் வரத்தை உங்கள் கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்களாம் எவ்வளோ சூப்பரான விஷயம் இல்லையா அங்கே எல்லாரும் ஆத்ம உணர்வுடையவர்களாக இருக்கிறதுனால நிலையான ஆனந்தம் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வேக உணர்வுடையவர்களாக ஆகிட்டாங்க அதனால் துக்கமுடையவர்களாக இருக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிறதே சொர்க்கமாக 
அங்கே துக்கத்துடைய பேர் அடையாளம் துக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படி இருப்பாங்க பேர் அடையாளமே இருக்காது மிருகங்களே அவ்வளவு சுகம் சாந்தியில இருக்குதுன்னா பிரஜைகளிடம் எவ்வளவு அன்பு மற்றும் சுகம் இருக்கும் சூப்பராக கேட்டார் பாருங்க அங்க பிரஜையை உருவாக்குறது கூட சாதாரண விஷயமா நினைச்சிடாதீங்கன்றாரு ஏன்னா அங்க இருக்கிற விலங்குகளே அப்படி ஒரு அன்புல இருக்குமா அப்ப பிரஜைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல போயிடும் எல்லாருமே வாரிசு ஆகிறது கிடையாதுன்றது உறுதி ஆனா எல்லாம் வாரிசு கிடையாது பிரஜைகள் வருவாங்க பாருங்களா சத்தியகுத்துடைய ஆரம்பத்துல நிறைய இருப்பாங்களா முடிவுல நிறைய பேர் இருப்பாங்களா முடிவுல தான் இருப்பாங்க சத்தியகுத்துடைய முடிவுல அதிகமா இருப்பாங்களா திரேதாயுக முடிவுல அதிக பேர் இருப்பாங்களா எப்படி அதிகமா இருக்கிறாங்க அங்க வேற குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்க இல்லையா குழந்தை பிறக்கிறத விட்டுருங்க இங்க ஒரே ஒரு தடவை ஞானத்தை கெட்டு போறவங்க தானே அதிகம் கண்காட்சியில படுக்காச்சா எல்லாம் அங்க குதிக்கும் அங்க இறங்குது எல்லா ஆத்மாவும் இப்ப எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்ப எவ்வளவு துல்லியமா நடக்குது பாருங்க உம் இப்ப பாபா சொல்றாரு மற்றபடி எல்லாரும் சத்தியமா வாரிசு ஆக மாட்டாங்க அதுல டவுட் கிடையாது இங்க நூத்தி எட்டு பக்குவமான சன்னியாசிகள் தான் வெற்றி மாலையின் மணிகளாக ஆக போறாங்க சன்னியாசின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றாரு பாபா பக்குவமான சன்னியாசிகள் பாபா 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 அதை தவிர எனக்கு அந்த கண்ணை மூணாலும் பாபா தான் தெரியற கண்ணை திறந்தாலும் பாபா தான் தெரியற அப்படி இருக்கிறவங்க தான் வெற்றி மாலையின் மணி ஆக போறவங்க அவங்க கூட இதுவரையும் ஆகல ஆகி கொண்டு இருக்கிறார்கள் கூடவே பிரஜைகளும் ஆகி கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவங்க கூட வெளியில இருந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் வீட்டில் அமர்ந்தபடியே யோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யோகம் செய்து செய்து ஒரு சில பின் உள்ளே வந்து கிடைக்கிறார்கள் இப்படியும் பண்றவங்க இருக்கிறாங்க ஏழு நாள் போயிட்டு பக்காவா அந்த யோகா பண்றாங்க கிளாஸ்க்கு வர்றதுல அப்புறம் யோகா பண்ண பண்ண இது நல்லா இருக்குதுன்ட்டு போறாங்களும் அதையும் சொல்றாரு பாருங்க வீட்டிலே உட்காந்தபடி யோகா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப வீட்டுல உட்காந்து பக்காவா யோகா பண்ணா ராஜா வாயிடுவாங்களா ஆக மாட்டாங்க அதாங்க ரகசியம் இப்ப ஞானத்துல இருக்குது இல்லையா அப்ப திரும்ப இங்க உள்ள வராங்க பாருங்க அவங்க தான் பிரஜையில இருந்து வாரிசு ஆகிடுறாங்க அவங்க கர்ம பந்தன கணக்கு கொஞ்சம் இருக்கும் வரையிலும் வெளியில இருந்து யோகம் செய்தபடியே நிர்விகாரியாக ஆகிடுறாங்க பாத்தீங்களா வெளியே இருந்துட்டு அந்த கர்ம பந்தனம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த யோகம் செய்ய செய்ய என்ன எல்லாம் விட்டு வெளியே ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்ப அங்கேயே நிர்விகாரி ஆகிடுறாங்களாம் எவ்வளவு பெரிய அப்ப கர்ம பந்தம் அதனாலதான் ஞானம் எல்லாருக்கும் நாம நினைக்கிற டைம்ல கிடைக்காது இல்லையா அந்த டைம் வரும்போதுதான் அந்த பந்தனம் எல்லாம் விடும்பொழுதுதான் நிர்விகாரி ஆகியே விடுகிறார்கள் எனவே வீட்டுல இருந்து யாரு நிர்விகாரியாக ஆகுறாங்களோ கண்டிப்பா வீட்டுல சண்டை ஏற்படும் ஏன்னா காமம் கோபம் உடையவர்களாக இருப்பாங்க காமம் என்ற மகா எதிரி மீது நீங்கள் வெற்றி அடையும் பொழுது விஷத்தை கொடுப்பதை நிறுத்தி விடும் பொழுது சண்டை ஏற்பட ஆரம்பிக்குது சிவன் சொத்து இல்லையா அதுதான் சண்டை நடக்குது கண்டிப்பா நடக்கும்ன்ற அவசியம் சண்டை நடக்கும் நீங்க நிர்விகாரியா மாறிட்டீங்கன்னா நடக்கும் பெரிய விஷயம் இல்லையா குழந்தைகளே மரணம் எதிரிலேயே இருக்குதுன்னு பரமாத்மா சொல்ற முழு உலகமும் இப்ப அழிய போகுது எப்படி சாவு முன்னால் உள்ளது பரமாத்மாவை நினைவு செய்யுங்கள்னு முதியவர்களுக்கு சொல்றாங்க குழந்தைகளை நிர்விகாரி ஆகிவிடுங்கள்னு தந்தையும் சொல்றாரு ஏன்னா நீங்க கூட என்னது முதியவர்கள் தான் வயசானவங்களுக்கு சொல்றாங்க அப்ப அவங்களே நினைங்க இறைவனே நினைங்க வேற ஒன்னும் நினைக்காதீங்க நினைக்காதீங்க நல்லா ஆயிடும் நல்லா ஆயிடும்ன்றாங்க அது நல்லா வருதுக்குன்னு நினைச்சுன்னா சொல்றாங்க அது உண்மையிலே எதுக்கு போகும்போது அவருடைய நினைவு இருக்குது இப்ப அப்படி மாறி போயிடுச்சு இப்ப பாபா சொல்றாரு நிர்விகாரி ஆகுங்க ஏன் ஏன் விகாரத்துல போறீங்க விகாரத்தின் உலகம் முடிய போகுது பரமாத்மாவை நினைவு செய்யுங்க எப்படி தீர்த்தங்களுக்கு போகும் பொழுது காமம் கோபம் எல்லாத்தையும் தற்காலிகமா நிறுத்திடுறாங்க 
வழியில் காமத்தை சிந்திப்பாங்களா என்ன அவங்க வழி முழுவதும் அமர்நாத்திற்கு ஜே ஜே என்று சொல்லிக்கொண்டே போகிறார்கள் ஆனால் திரும்பி வந்தவுடன் பிறகு அதே விகாரங்களில் மூழ்கி கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் அதை பற்றி சிந்திக்க மாட்டாங்க இல்லையா தெய்வ குத்தன்ட்டு அதே சிந்தனையிலே தான் இருப்பாங்க இல்லையா ஆனால் நீங்கள் திரும்ப வேண்டியதே கிடையாது போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் திரும்ப விகாரங்களுக்கு வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது காமம் கோபம் உங்களுக்கு வரவே கூடாது விகாரத்தில் போனீங்கன்னா உங்களுடைய பதவி தாழ்ந்ததாக ஆகிடும் இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் விகாரத்தில் சிக்கும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ முப்பத்தி மூணுக்கு மேலே நாராயணன் எடுக்கிறாரா இப்போ இப்படி போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு தடவையும் விகாரத்தில் எந்த விகாரத்தில் மாட்டும்போது என்ன அந்த பதவி போயிடுச்சு அந்த இடத்துக்கு வேறு யாரோ போயிடுவாங்க மறுபடியும் மாட்டும்போது அந்த இடத்துக்கு இன்னொருத்தவங்க போயிடுவாங்க ஸோ அதை இழந்துக்கிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறாரு விகாரத்தில் ஈடுபடுறீங்க அப்படின்னா பதவி தாழ்ந்ததாயிடும் அதனால் காமம் கோபம் உங்களுக்கு வரவே கூடாது நேற்று வானில் கேட்குறா பாருங்க பிரம்மா பாபாவுக்கு வராத டெஸ்ட் பேப்பரா அவங்களுக்கு அவர் எப்பயாச்சும் கோபப்பட்டாரா கோபமும் படலை அதே நேரத்தில் கொள்கையை விட்டும் கொடுக்கல பையனுக்கு கல்யாணம்னா போய் நீ போய் பண்ணிக்கோ உனக்கு ஆசைனா நீ போய் பண்ணிக்கோ நான் எதுக்கு பண்ணி வைக்கணும்னு கேட்டு இல்லையா தூய்மையானவராக ஆக மாட்டாங்க விகாரத்தில் போகிறவங்க தூய்மையானவர்கள் ஹோலி புனிதத்துவம் ஆக மாட்டாங்க யார் தூய்மை ஆகிறாங்களோ அவங்க தான் வெற்றி மாலையில் வருவாங்க யார் தோல்வி அடைவாங்களோ அவங்க சந்திர வம்ச குடும்பத்தில் போயிடுவாங்க பாருங்க தூய்மையின் ஆதாரத்தில் தான் பதவி வெற்றி எல்லாமே அந்த தூய்மையில் நீங்கள் எப்போ தோல்வியை அடையிறீங்களோ அப்போ சந்திர வம்ச குடும்பத்தில் போயிடுவாங்க கட்டிசி நேரத்தில் நடக்கும் பாருங்க ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் டக்கு டக்குன்னு மாயா ஒரு வினாடியில் அடிச்சு தூக்கி கிடச்சிடும் எல்லாரையும் அதுக்கு தான் கடைசி நொடி பயிற்சி பண்ணுங்கன்றார் ஒரு வினாடி வீண் எண்ணத்தில் போனாலும் மாட்டிக்கிட்டோம் இதை உங்கள் அனைவருக்கும் பரமபிதா பரமாத்மா சொல்லி கொடுக்கிறார் அவரே ஞானக்கடல் ஆவர் அல்லவா அங்கே நிராகார உலகத்திலோ ஆத்மாக்களுக்கு அமர்ந்து ஞானத்தை சொல்ல மாட்டார் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஞானத்தை கற்பிக்கிறாரு நீங்கள் என்னுடைய குழந்தைகள் எப்படி நான் தூய்மையாக இருக்கிறேனோ அதே மாதிரி நீங்களும் தூய்மையாக இங்கே நேற்று வானிலை பாபா சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் தான் படைப்பை வரும் உங்கள் குடும்பத்துக்கு நீங்கள் தூய்மையானீங்கன்னா உங்கள் படைப்புகளையும் தூய்மையாக்குங்க உங்கள் குழந்தைங்க உங்கள் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் தூய்மையாக இருக்கிறதுனா வீட்டில் இரு இல்லை வெளியே போன்னு சொல்லுங்கன்னு சம இல்லை இப்போ நீங்கள் என்னுடைய குழந்தைங்க தானே நான் தூய்மையாக தானே இருக்கிறேன் நீங்களும் தூய்மையாக இல்லைன்னா போயிடுங்க தான் அர்த்தம் இல்லையா அப்போ தான் நீங்கள் என்னுடைய ஆஸ்தியான சத்தியுகத்தில் சுகமயமான அன்பு மயமான ஆட்சி புரிவீர்கள் அதற்கு தான் வைகுண்டம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த உலகம் மாறிக்கிட்டு இருக்குது அந்த சுகம் நிறைந்த அமை அன்பு நிறைந்த சத்தியுகமாக ஏன்னா இரும்பு யுகத்தில் வந்து தங்க யுகமாக ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது பிறகு தங்க யுகத்திலிருந்து வெள்ளி யுகமாக மாறும் வெள்ளி யுகத்திலிருந்து செம்பு யுகமாகவும் செம்பு யுகத்திலிருந்து இரும்பு யுகமாகவும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த உலகம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது இந்த காலச்சக்கரம் அதனால் இப்போ இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது யார் மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார் சுயம் இறைவனே மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு நீங்க இப்ப அன்பிற்குரிய குழந்தைகளாக ஆகி இருக்கிறீங்க பிரஜைகளும் ஆகி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் குழந்தைங்க குழந்தைங்க தானே பிரஜைகள் பிரஜைகள் தானே ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல குழந்தைக்கு தானே எல்லாமே யாரு சந்நியாசம் செய்யறாங்களோ அவங்க தான் வாரிசு நான் இதை விட மாட்டேன் விட மாட்டேன்னா பிரஜன்ற எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை செமையாக அதோடு அவ பாருங்க உலகியல் எடுத்துக்காட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது தான் அது நமக்கு உரைக்குது அந்த சன்னியாசிகளே ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னா நான் ஏற்றுக்கோனான்னு கேட்குறேன் அந்த சன்னியாசிகள் ஏற்றுக்கணும் நான் பொண்டாட்டி கூடவே இருக்கிறேன் என்ன சிஷனாக ஏற்றுக்கணும் எப்படி ஏற்றுக்குவாங்க எல்லாத்தையும் விட்டு வாங்குவாங்க இப்போ இங்கேயும் இவர் மட்டும் சன்னியாசம் செய்கிறவங்க தான் வாரிசு குழந்த மற்றவங்க பிரஜை தான் அப்போ அந்த வாரிசு குழந்தைங்க சன்னியாசம் செய்கிறாங்களா அவங்கள அவசியம் ராயல் குடும்பத்தில் அழைச்சிட்டு போவேன் ஆனால் ஒருவேளை இந்த அளவுக்கு அவங்க ஞானத்தை எடுக்கலைன்னா பதவி அடைய மாட்டாங்க 
சன்னியாசமெல்லாம் பண்ணியும் கூட தூய்மையாக இருந்தும் கூட ஞானத்தை எடுக்கலனா பதவி அடைய மாட்டாங்க இப்போ அதுலேயும் எவ்வளோ ரகசியம் இருக்குதாங்க பதவி அடைய மாட்டாங்க யார் படிப்பாங்களோ அவங்க தான் நவா நவாப் ஆவாங்க இந்த ஞானத்தில் எவ்வளோ இருக்குது எந்த அளவுக்கு அது உள்ளே போகணும் ஊறணும் யார் வந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவங்க பின்னாடி பிரஜையில தான் வருவாங்க சும்மா வந்து வந்தெல்லாம் போனா பிறகு எந்த அளவுக்கு அவங்க தூய்மை ஆவாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும் அன்பிற்குரியவர்களாகவோ அவங்களும் ஆகிறார்கள் ஆனால் எப்பொழுது குழந்தைகளாக ஆகிறாங்களோ அப்பதான் முழுமையான அன்பிற்குரியவர்கள் ஆகிறாங்க புரிஞ்சுதா அவங்களும் தூய்மையா இருந்தா அன்பிற்குரியவங்க தான் ஆனால் முழுசா ஞானத்தை எடுக்கும்போது தான் முழுமையான அன்பிற்குரியவர் எனக்கு யோகம் பிடிச்சிருக்குது பாபா ஞானம் தேவையில்லைன்னா ஆனால் பாபா சொல்ற யோகத்தில் இருந்தால் அவங்களுக்கும் சுகம் கிடைக்குதுன்றாரு இல்லையா அந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு தூய்மையாக இருக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு சுகம் கிடைக்குன்றாரு ஆனால் பிரஜையில் இருப்பாங்க ராஜ பதவி கிடையாது அப்போ முன்னாடியே வருவாங்க பிள்ளைகள் தூய்மையாக இருந்தால் கூட ஆனால் பிரஜையில் வருவாங்க அந்த பதவி வந்து இந்த ஞானத்தில் இருக்குது அந்த ஞானத்திலையும் தாரணையிலும் அதுதானே கேரக்டர் மாற்றுது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை இப்போ வானியை ஆழ்ந்து படிக்கிறதுல தான் அவ்வளோ ரகசியம் இருக்குது வானியை ஆழ்ந்து படிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக தூய்மையாக தான் இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ தான் முழுமையான அன்பிற்குரியவர்கள் சன்னியாசிகள் கூட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு சிலர் வீடு வாசலில் விட்டுட்டு போகிறாங்க முதல் விதம் ரெண்டாவது விதத்தில் இருக்கிறவங்க இல்லறத்தில் இருந்தபடியே விகாரத்தில் போகாமல் இருப்பாங்க ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும் சாரதா தேவியும் அப்படி தான் இல்லையா அவங்க சீடர்களுக்கு சாஸ்திரங்களை எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆத்மாவின் ஞானம் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு சிஷியர்கள் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுடைய சிஷியர்கள் அவர்களுடைய அன்பிற்குரிய மகனாக முடியாது ஏன்னா அவங்களும் வீடு வாசல் குழந்தைகள் உடையவர்களாக இருப்பாங்க எனவே அவங்க சிஷியர்களை தங்கள் கிட்ட உட்கார வச்சுக்க முடியாது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க அப்போ அதுலேயும் நஷ்டம் வருது இல்லையா சுயம் தாங்களும் சன்னியாசம் செய்தவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள் மற்றவர்களையும் அவர்கள் சன்னியாசம் செய்ய வைக்க முடியாது இப்போ பாபா ரெண்டாவது அடிக்கிறார் அவங்க உதாரணத்தை சொல்லி நம்மளை அடிக்கிறாரு நீங்களே எதுவும் பண்ணலன்னா நீங்கள் கொடுக்க ஞானம் கொடுத்து அவங்க மட்டும் என்ன ஆவாங்கன்னு கேட்குறாரு இல்லையா அவர்களுடைய சீடர்கள் கூட இல்லறத்தில் இருப்பார்கள் அவர்களிடம் வந்து போய் கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் ஞானம் மட்டும் கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் அல்லது மந்திரம் கொடுத்து விடுவார்கள் அவ்வளவுதான் இப்பொழுது அவர்களுடைய வாரிசாக ஆகவில்லை எனவே அவர்களுடைய விற்பி எப்படி இருக்கும் ஞானம் கொடுத்து கொடுத்து சரீரத்தை விட்டு போய்விடுவார்கள் அவ்வளவுதான் இப்போ பாருங்க ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அவர் உண்மையிலே ஃபேமஸே ஆகியிருக்க மாட்டார் விவேகானந்தர் இல்லைன்னா விவேகானந்தர் துறவி அவர் எல்லாத்தையும் துறந்து அதுக்கப்புறம் அவர் பிரத்யக்ஷப்படுத்தினார் இல்லாட்டினா அவருக்கு யாருமே போயிடும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க கொஞ்சம் இல்லறமாக இருந்தால் கூட ஆசிரமமாக சிஷியர்களும் வச்சுருந்தாங்க அப்படி இல்லைன்னா எப்படி அவங்க ஃபேமஸ் ஆகிருக்க முடியும்னு கேட்குறாரு வளர்ச்சியே அடையாதுன்றாரு ஏன்னா யாருமே அவங்க வச்சு இல்லைன்னா அப்புறம் எப்படி அது திரும்ப திரும்ப அவங்களுடைய சந்ததி வரும் அவ்வளவுதான் ஞானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சரீரத்தை விட்டுருவாங்க முடிஞ்சு போச்சு அவங்கள பற்றி கதை வேணால் ச சமாதி வச்சுக்கலாம் சமாதிக்கு மட்டும் போயிட்டு வரலாம் விருத்தி அடையாது ஸோ பாருங்க ஒரு மாலை நூற்றி எட்டினுடையது அங்கே ரெண்டு விதம் சொன்னார் வீடு வாசலை விட்டுட்டு போகிற சன்னியாசி இல்லறத்தில் இருந்துக்கிட்டே விகாரத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க இங்கே அதே மாதிரி சொல்கிறாரு ஒரு மாலை நூற்றி எட்டு மாலை ரெண்டாவது அதை விட பெரிய பதினாறாயிரத்தி நூற்றி எட்டின் மாலை அது சந்திர வம்ச குடும்பத்தின் ராயல் இளவரசர் இளவரசிகளின் மாலை ஆக இங்க யார் இந்த அளவுக்கு ஞானம் எடுக்க முடிவது இல்லையோ தூய்மை ஆகிறது இல்லையோ அவங்க பிறகு தண்டனைகள் வாங்கி சந்திர வம்ச குடும்பத்தின் மாலையில வந்துடுவாங்க இப்போ பதினாறாயிரத்தி நூற்றி எட்டுன்றது யார் சந்திர வம்சமா சந்திர வம்சத்தின் ராஜாக்கள் அவங்க நூற்றி எட்டு தான் சத்தியுகத்தின் ராஜாக்கள் 
சச்சிவத்துல கம்மியா தானே இருப்பாங்க இப்ப எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க சந்திரவம்ச குடும்பத்தின் ராயல் இளவரசர் இளவரசிகள் அவங்க ஆனா இதுல ஆச்சரியம் பாருங்க பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டுன்னு வருது பாருங்க பதினாறாயிரம் இல்ல நூத்தி எட்டு அந்த நூத்தி எட்டு அந்த நூத்தி எட்டு ஃபர்ஸ்ட் இருந்த நூத்தி எட்டு அங்கேயும் ராயலா தான் இருக்கிறாங்க அதுல எவ்வளவு ஆச்சரியம் இல்லையா அங்கேயும் அவங்க தான் உயர்ந்தவர்களா இருப்பாங்க அதுதான் காமெடி இப்ப பாபா சொல்றாரு அப்ப நம்ம லட்சியம் பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு கூட நினைக்கூடாது இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு இங்க யாரு இந்த அளவுக்கு ஞானம் எடுக்க முடியல தூய்மை ஆக முடியலையோ அவங்க தண்டனைகள் வாங்கி சந்திரவம்ச குடும்பத்தின் மாலையில வந்துடுவாங்க இளவரசர் இளவரசிகளோ நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த ரகசியத்தையும் நீங்க இப்பதான் கேக்குறீங்க உண்மைதானே இதுக்கு முன்னாடி கேட்டுருக்கோம் நாம ஏன்னா நிறைய பேர் பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டுல நாம வந்துடுவோம் அப்ப பாருங்க அப்ப அந்த ஞானத்தை இப்பதான் கேக்குறீங்க ஏதோ ஒரு காரணம் ஒன்னு இந்த வாணி அப்ப வராம இருந்திருக்கலாம் அல்லது வந்தப்ப இவங்க விட்டுருக்கலாம் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எல்லா வாணியும் ஒண்ணுதான் இந்த வாணி இல்லையா பரவாயில்ல மத்த பழைய வாணிய கொடுங்க அப்படின்னு படிச்சுட்டு போயிடுறோம் அப்ப என்ன நஷ்டம் அப்ப பாபா எதுக்கு கொடுக்குறாரு பழைய வாணியும் படிச்சுட்டு இருக்கலாம் இல்ல இப்ப அதுலதான் ரகசியம் இருக்கு அப்ப அன்னைய வாணி மிஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா இப்பதான் கேக்குறீங்க இந்த ரகசியத்தை அங்க இந்த ஞானத்தின் விஷயங்கள்லாம் இருக்காது சத்தியுகத்துல இந்த ஞானம் இப்பொழுது தேவதா தர்மத்தின் ஸ்தாபனை ஆகி கொண்டிருக்கிற இந்த சங்கமயுகத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது அதனாலதான் யாரு முழுமையாக கர்மேந்திரியங்கள் மேல வெற்றி அடையாம இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் சந்திரவம்ச குடும்பத்தின் மாலையில போயிடுவாங்க முழுச கர்மேந்திரியங்கள் மேல வெற்றி அடைய முடியுதா முடிஞ்சாதான் சத்தியுகத்துல வருவாங்க முடியாதவங்க எல்லாம் என்ன ஆயிடுவாங்க இப்போ பாருங்க இப்போவே நமக்கு கருமேந்திரங்கள் கொஞ்சம் கூட சஞ்சலம் அடையாமல் இருக்கணும் ஸ்லைட்டாக சஞ்சலம் அடைஞ்சாலும் சந்திரவம்சன்ட்டார் சந்திரவம்சம் தான் சொல்கிற கர்மேந்திரங்களை வெற்றி அடைய முடியலன்னா சந்திரவம்சம் தான்ட்டார் இப்போ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை இப்போ செமையாக இருக்குது வாணி இந்த மூணு நாலு வாணியும் நாலு நாளாகவே சனிக்கிழமையில் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது வாணி அப்போ யார் வெற்றி அடைவார்களோ அவங்க மட்டும்தான் சூரிய வம்ச குடும்பத்தில் வருவாங்க அவங்களையும் கூட அவசியம் வரிசிக்கிரமமாக ஆகிடுவாங்க சரீரம் கூட அவங்க அவங்களுடைய நிலைக்கு ஏற்ப கிடைக்குது இப்போ பாருங்க அதில் வெற்றி அடைகிறவங்க சூரிய வம்சத்தில் வருவாங்க ஆனால் அதுலேயும் வரிசிக்கிரமம் இருக்குது தானே சரீரமும் அவங்கவுங்க நிலைக்கு ஏற்ப தான் கிடைக்குது பவர்ஃபுல்லாக இருந்தால் பயங்கர அழகான வசீகரமான தோற்றமும் இருக்கும் இல்லைன்னா தோற்றமும் கம்மியாகும் ஸோ அதுலேயும் இருக்குது இல்லையா ஏன்னா இந்த அழகு கூட ஒரு சொத்து தான் இறைவன் கொடுக்குற சொத்து தான் அதனால தான் கிருஷ்ணர் அழகாக இருக்காரு அழகே ஒரு சொத்து தான் இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு சொத்து மேலே ஏன் ஆசை வைக்கிறீங்க ஆத்மாவை தானே பார்க்கணும் அது ஒரு சொத்து ஒருத்தர் பெரிய சூப்பரான வீடு கட்டி இருக்கிறதுனால அவரு பிடிக்குமா அது மாதிரி அவருக்கு கிடைச்சிருக்கிற இது ஒரு வீடு அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு சம பாயிண்ட் சரீரம் கூட அவங்கவுங்கள நிலைக்கு ஏற்பதான் கிடைக்குது பாருங்க எல்லாரையும் விட்ட வேகமா ஒருத்தர் ஓடிட்டாரு யாரு அது மம்மா பிரம்மா அப்புறம் தானே போனாரு மம்மா எல்லாம் குடுக்குடுன்னு ஓடிட்டாங்க எல்லோரையும் விட வேகமா மம்மா போனாங்க அதனால அவங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருக்குது தலைவி ஆகிவிட்டார் அவருக்கு முழு ஞான கலசம் அளித்து விட்டார் அவரை நான் கூட மாதா என்று கூறுகிறேன் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்ல சிவபாபாவே மாதான்னு சொல்றாரு உம் ஏன்னா நான் கூட முழு உடல் மனம் பொருளை அவரது பாதங்களில் ஸ்வாகா செய்து விட்டேன் இது ஆக்சுவலா பிரம்மபாபா சொல்றாரு நினைக்கிறோம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தானே அவருடைய பாதங்கள்ல ஸ்வாகா செஞ்சுட்டேன்ற லௌகிக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கல பிரம்மபாபா தான் சொல்றாரு நானே அவர் அம்மான்னு தான் சொல்றேன் நானே உடல் மனம் பொருளாக அவருடைய பாதத்தில் கொடுத்துட்டேன் நீ நடத்து அப்படின்ட்டு 
லௌகிக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கல ஏன் அது ரத்த சம்பந்தம் லௌகிக குழந்தைங்க லௌகிக மனைவி எல்லாம் இருந்தாங்க இந்த இதுல கொடுக்கல கொடுத்தா கணக்கு போயிடும் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாபா ஞானம் எடுத்தாலுமே கூட இதுல எவ்வளவு ரகசியம் இருக்கு இல்லையா இவங்களும் சாசுவதமான குழந்தைகள் ஆகுறாங்க எல்லாத்தையும் சந்நியாச செஞ்சுட்டு வராங்க அதனால அவங்க மேலதான் அதிகமான அன்பு போகுது இல்லையா சென்டர்ல இருக்கிற சிஸ்டர் பிரதர்ஸ் அவங்களுக்குள்ள என்ன பலகீனம் வேணாலும் இருக்கட்டும் தியாகம் முன்னாடி அவங்க கிட்ட நம்ம நிக்க முடியுமா சாதாரண தியாகம் அது இல்லையா எவ்வளவு டெஸ்ட் பேப்பர் மீறி நிக்கிறாங்கல்ல அதனாலதான் அவங்க மேலதான் அதிகமான அன்பு போகுதுன்ற சாஸ்வதமான அன்பு எல்லாத்தையும் விட கூர்மையாக இருக்குது சந்யாசிகள் தனியாக வீடு வாசலை விட்டு விட்டு ஓடிடுறாங்க இங்கோ எல்லாமே எடுத்து கொண்டு வந்து சுவாக செஞ்சிருக்கிறாங்க சுயம் பரமாத்மா நடைமுறையில செய்து காண்பிக்கிறார் அவங்க எல்லாம் வேண்டான்ட்டு விட்டுட்டு போறாங்க சன்னியாசிகள் இங்க அங்க இருக்கிறத எடுத்துட்டு வந்து இதுல பலியாகுறாங்க உடல் மனம் பொருள் அனைத்தையும் அப்ப யாருக்கு மரியாதை இருக்கும் யாருக்கு அன்பு இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கு எந்த ஒரு கேள்விக்கும் இங்கே விடை கிடைக்க முடியும் வாங்க சூப்பரா சொல்றல இங்க கிடைக்காத கேள்வி இருக்க உம் அப்ப அதே மாதிரிதான் அங்க பேனர் அடிக்க போன இடத்துல விதண்டாவதமா பேசின்னு இருக்கிறாங்க எப்படி நாங்க நம்புறது இது மாதிரி சொர்க்கம் வருதுன்னு யாரு நம்புறது ஒரு வேண்டாம் இருப்பாதான் வைக்கிறாங்க ஆனா சூப்பரான பேனரு என்ன பண்றது அப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சரி நீங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் மட்டும் டைம் கொடுங்க அந்த பரந்தாமத்துல போய் அதை நினைக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சுகம் அதெல்லாம் முடியாது இப்ப அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆஹ் யோகா பண்றதுக்கு இதுவே இல்லை கேள்வி கேட்டு இருந்தா என்ன ஆறுது கொஞ்சமாச்சு அனுபவம் பண்ணா தான் வர முடியும் இல்லையா சரி ஆனா அது பாபா குழந்தையா தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்கதான் போய் ஒவ்வொரு தடவையும் பேனர் அடிக்கிறோம் ஆனா அவங்க வெறுத்துதான் ஒதுக்குறாங்க அப்ப அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப உள்ள போகுது இல்ல இப்ப பாபா சொல்றது எல்லா கேள்விக்கும் உங்களுக்கு இங்க விடை கிடைக்கும் அந்த பரமாத்மா சுயம் அவரே வந்து கூட உங்களுக்கு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கான பதில சொல்ல முடியும் அவரோ மந்திரவாதி ஆவார் இல்ல நினைச்சிட்டு இருக்கிற கேள்விக்கு டக்குன்னு சொல்ல தானே செய்யறாரு அவருடைய இந்த ஆன்மீக மந்திர ஜாலத்தின் பாகம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்குது என்ன ஆன்மீக மந்திர ஜாலம் மனிதனை தேவதை ஆக்குறதுன்னா சாதாரண மந்திரமா அது நடந்துட்டு இருக்குது நீங்க மிகவும் பிரியமான குழந்தைங்க உங்கள் மீது ஒருபொழுதும் தந்தை கோபப்பட முடியாது பிரியமான குழந்தைங்க நீங்க சூப்பர்ல கோபப்பட்டார் என்றால் என்ன ஆகும் குழந்தைங்களும் கோபப்பட கத்துக்குவாங்க இல்ல பாபா வந்து கோபப்பட மாட்டாருன்றதோட உங்க மேல கோபப்பட மாட்டேன்றாரு உள்ளார்ந்தும் இப்ப நமக்கு ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு போறோம்னு சொல்லுவோம் அந்த வீட்டுல போனாலே அப்படியே உள்ள போனாலே அவ்வளவு தூய்மையா அவ்வளவு அன்பா இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு அன்பு வருது இல்லை அது ஒன்றும் ரத்த பாதம் கிடையாது அப்ப சொர்க்கம் அப்படிதான் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்போது இல்லையா நீயா நானு போட்டி போட்டு அந்த தெய்வீக அன்பு வெளிப்படும் ஏன்னா சதவ பிரதானமா இருப்பாங்க இங்க வரக்கூடிய பார்வையாளர்களுக்கு கூட நிறைய சேவையாகுது ஏன்னா அவங்க மேலையும் கூட அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சி மழை பொழிய போகிறது ஸோ சும்மா பார்த்துட்டு போகிறவங்களும் சாதாரணமாக நினச்சிடாதீங்க மிகப்பெரிய தானம் அவங்களுக்கு பண்ணுறீங்க இல்லையா அவங்க அன்பிற்குரிய பிரஜைகளாக கூடியவர்கள் தாய் தந்தை குழந்தைகள் எல்லோரும் அவங்களுடைய சேவையில் ஈடுபட்டு விடுகிறார்கள் தேவி தேவதையாக ஆகி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றாலும் கூட இங்க அந்த பதவியின் அகங்காரம் இருப்பதில்லை 
எல்லோரும் கீழ்ப்படிதல் உள்ள சேவகர்களாகி சேவையில் ஆஜராகி விடுகிறார்கள் இறைவன் கூட கீழ்ப்படிதல் உள்ள சேவகனாகி தனது இப்போ பாபா சொல்கிறார் இங்கே வந்து மிகப்பெரிய பதவி அடைகிறோன்ற போதை இருக்குது ஆனால் அகங்காரம் கிடையாது இல்லையா ஸோ எல்லாருமே சேவகர்களாக ஆகி சேவை செய்கிறோம் ஏன்னா பாபாவே சேவகராக தான் இருக்கிறார் கீழ்ப்படிதல் உள்ள சேவகனாகி தனது அன்பிற்குரிய குழந்தைங்க மற்றும் பிரஜைகளுக்கு சேவை செய்கிறார் அவருடைய ஆசைகள் குழந்தைங்க மேலே தான் இருக்குது இல்லையா அன்பிற்குரிய குழந்தைங்களுக்கு தான் அவர் ஞானத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் குழந்தைங்களுக்கும் சேவை செய்கிறார் பிரஜைகளுக்கும் சேவை செய்கிறார் ஸோ அவருடைய ஆசீர்வாதம் தான் குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்குது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் வெகு காலம் கழித்து கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்ப கல்பமாக பிரிந்திருந்து மீண்டும் வந்து சந்தித்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையும் ஆகிய பாப்தாதாவின் உள்ளார்ந்த ஆழ்ந்த அன்புடன் கூடிய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்து ஆனால் பாபா இன்னைக்கு எவ்வளோ வித்தியாசமாக சொல்லியிருக்கிறதுனா கல்ப கல்பமாக பிரிஞ்சிருந்து மீண்டும் வந்து சந்தித்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு தாயும் தந்தையும் ஆகிய பாப்தாதாவின் உள்ளார்ந்த ஆழ்ந்த அன்புடன் கூடிய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ரகசியத்தை இன்றைக்கி வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இல்லையா பாபா எந்த காரணத்தை கொண்டும் நம்ம மேலே கோபப்பட மாட்டார் கோபப்பட்டால் நாமளும் கற்றுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அன்பிற்குரிய பிரஜைகளாக கூடியவங்க அந்த பிரஜைகளை கூட சாதாரணமாக சொல்லாதீங்கன்றாரு அவங்களும் என்னுடைய அன்பிற்குரிய பிரஜைகளுக்கு ஆகக்கூடியவங்க தான் சொல்கிறாரு ஆனால் குழந்தைங்க கிடையாது தாய் தந்தை குழந்தைங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய சேவையில் ஈடுபட்டு விடுகிறார்கள் இதுதான் எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல தாய் தந்தை குழந்தைங்க எல்லோரும் அவர்களுடைய சேவையில் ஈடுபட்டு விடுகிறார்கள் தேவதையாக ஆகிட்டு இருந்தாலும் கூட சரி பிரஜைகளை உருவாக்குறதுக்கு குடும்ப குடும்பமாக கூட குடும்பத்தோட சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அகங்காரம் இல்லாமல் இல்லையா தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் எப்படி பாப்தாதா ஒருபோதும் குழந்தைங்க மேலே கோபப்படுறதே இல்லையோ அதே மாதிரி குழந்தைகளாகி நீங்கள் கூட யார் மேலேயும் கோபப்படக்கூடாது உங்களுக்குள்ள உள்ளார்ந்த அன்பு இருக்கணும் ஒருபொழுதும் கோபப்படக்கூடாது அப்படி உள்ளார்ந்த அன்பு எப்போ வரும் ஆன்மீக உணர்வு இருந்தால் இரத்த சம்பந்தம் தான் இருக்காது இல்லையா அமைதி மற்றும் ஆனந்தத்தின் வரதானத்தை பெறுவதற்காக சிவபாபான்ற அந்த ஒளி மேல முழுமையாக சமர்ப்பணம் ஆகணும் படிப்பின் மூலமாக உயர்ந்த அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியின் இறை அதிகாரம் பெற வேண்டும் இந்த படிப்பின் மூலம் படிப்பின் ஆதாரத்தில் தான் அந்த உயர்ந்த பதவி அமைதி மகிழ்ச்சி இது எல்லாத்தின் மீதும் அதிகாரத்தை இறைவன் கொடுக்குறாரு இல்லையா அதை நாம் பெறணும் வரதானம் ஸோ தூய்மையும் முக்கியம் படிப்பும் முக்கியம் யோகமும் முக்கியம் வரதானம் துக்கமான உலகம் உங்கள் முன்னாடி இருக்கும் பொழுது கூட துக்கமற்ற அரசாட்சியின் அனுபவம் செய்யக்கூடிய அஷ்டசக்தி சொரூபமாகுங்கள் சூப்பரான வரதானம் எதிர இருக்கும்போது கூட ஏன்னா உலக அழிவு நடக்கிற ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் கண்ணு முன்னாடி அதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு போதை எப்படி திரும்ப இருக்கணும் சத்தியுகத்தின் காட்சியை அனுபவம் செஞ்சுட்டு இருக்கணும் அந்த துக்கமற்ற அரசாட்சி அப்படி எல்லாரும் உங்கள் பேச்சை கேட்குற அந்த ஒரு போதையை அனுபவம் செய்யணுன்னா அஷ்ட சக்திகள் நிரம்பி இருந்தால் தான் முடியும் அப்படி ஆகுங்க அதுக்கு விளக்கம் துக்கம் மற்றும் துக்கம் இல்லாமை பற்றிய ஞானம் இப்போதான் உங்களுக்கு தெரியுது துக்கம்னா என்ன துக்கமே இல்லாமல் இருக்கிறதுனா என்ன விகாரத்திலேருந்து விடுபட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் துக்கம் இல்லாமல் அப்படி ஒரு பேரானந்தத்தில் இருப்போம் விகாரத்தில் ஸ்லைட்டாக மாட்டினாலும் அப்படி ஒரு டென்ஷன் ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியுது அதை பற்றிய ஞானம் துக்கமான உலகம் உங்கள் முன்னாடி இருக்கும் பொழுதும் கூட துக்கமற்ற அரசாட்சியின் அனுபவம் செய்வது இது அஷ்ட சக்தி சொரூபமான கர்மேந்திரியங்களை வென்ற குழந்தைங்களுடைய அடையாளம் 
இப்போ கர்மேந்திரியங்களை வென்றவங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு கூட காமமோ கோபமோ பற்றோ பேராசையோ அகங்காரமோ இல்லாமல் இருக்கும் இந்த அஞ்சு இல்லாதனால பேரானந்தவத்தில் தான் மூழ்கி இருப்பாங்க ஸோ கர்மேந்திரியங்களை வென்ற குழந்தைகளுடைய அடையாளம் கர்மேந்திரங்களை வென்றாலே அஷ்ட சக்திகள் நிரம்பி இருப்பாங்க அதோடைய அடையாளம் என்னன்னா மரண ஓலம் சுற்றி நடந்துட்டு இருக்கும் போதும் அந்த ராஜ்ய போதையில் அவங்க இருப்பாங்களாம் அதுக்கு ஒரு சிஸ்டர் சொன்னாங்கப்பா ஜோதி சிஸ்டர்னு சூப்பராக சொன்னாங்க என்ன திரும்ப சொன்னாங்க இந்த பாபா இப்படி சொன்னதுனால ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று நடக்க போதும் அதனால் ஆறு மாதத்துக்கான உணவெல்லாம் ஏற்று வைங்க ஞானம் யோகத்தை தவிர எதையுமே புத்தியில் விடாதீங்க வீட்டுக்கு போகிறோம் போகிறோம் அந்த உணர்வில் இருங்க அப்படின்னு சொன்னது அதை சொன்னோடனே அவங்க சொன்னாங்க எனக்கும் கண்ணம் முன்னாலே குண்டு பொழியிறது தான் தெரியுது அதனால் நான் சத்தியுகத்துக்கு தயாராகிட்டு இருக்கேன் சத்தியுகத்துக்கு தயாராகிட்டு இருக்கிறேன் இதையே சொல்ல சொல்லுங்க பிரதர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது அப்போ கரெக்டு தானே அப்போ அந்த போதை அப்போ இதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தும் போது தான் அது வருது ஸோ அப்போ அவ அவங்க தான் கர்மேந்திரங்களை வென்றவங்கன்னு சொல்ல முடியும் அந்த ராஜ்ய போதை சுற்றி என்னென்னமோ நடக்கும் ஆனால் உங்களுடைய முகம் உங்களுடைய மனசு ஆனந்தத்தில் துள்ளி குதிச்சுட்டு இருக்கோம் நான் அதுவும் ஆக போகிறேன் ஆக போகிறேன்ட்டு இப்பொழுதுதான் தந்தை மூலமாக சர்வ சக்திகளின் பிராப்தி உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஆனால் ஒருவேளை சம முக்கியமான பாயிண்ட் எல்லா சக்திகளையும் பாபா கொடுக்குறாரு ஆனால் ஒருவேளை ஏதாவது ஒரு சகவாச தோஷம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க தவறானவங்களுடைய தொடர்பு கிடைச்சிடுச்சு அல்லது ஏதாவது ஒரு கர்மேந்திரியத்தின் வசம் ஆயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கண் பார்க்கக்கூடாது பார்க்கறது காது இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று வசம் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய சக்தியை இழந்துடுவீங்க அப்போ என்ன ஆகுனா ஏற்கனவே பிராப்தி இரு பிராப்தி ஆகி இருக்குது அந்த துக்கம் இல்லாத நகரம் சொர்க்கம் அந்த போதை அல்லது குஷி இயல்பாகவே மறைஞ்சிடும்ன்றது பாபா இவ்வளவையும் கொடுக்கும்போது அப்போ பாபா பாருங்க நாம் தூய்மையாகவும் இருக்கணும் பாபா நினைவுகளும் இருக்கணும் அதை விட முக்கியமானது தவறான சங்கதோஷம் பாபா அடிக்கடி சொல்லுவார் இல்லையா கட் பண்ணி தூக்கி கிடச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கணும்லாம் மாட்டிக்கும் அதுக்கு தான் பாபா கிட்ட இணைச்சிட்டு நாம் ஃப்ரீ ஆகிடணும் நாமளே பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னா மாட்டிக்கும் டக்குன்னு பாபாட்டை இட்டு போய் விட்டுமா அதோட முடிஞ்சு போச்சு நம்ம வேலை இல்லாட்டினா நாம மாட்டிக்கும் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் சக்தி இழந்துடுறீங்க ஏற்கனவே பிராப்தியான அந்த போதை நாராயண போதை குஷி எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடும் அப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லாதது கோபம் வரும் எல்லாமே வரும் துக்கமில்லாத நகரத்தின் சக்கரவர்த்தி கூட ஏழை ஆயிடுறாங்களாம் எப்போ அந்த ஒரு சகவாச தோஷமும் கர்மேந்திரியத்துக்கு வசப்படுறதும் ஸோ நம்மளுடைய தொடர்பையும் பார்க்கணும் எப்படி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதிக நேரம் யார் கூடயுமே பேசக்கூடாது அமைதி தான் நமக்கு பாபாவை பற்றி பேசுகிறோம் ஒரு மணி நேரம் பேசுனீங்கன்னா அவ்வளோதான் சக்தி போயிடும் ஒரு செகண்டில் பேசிட்டு டக்குன்னு முடிச்சுடணும் அடுத்தது கர்மேந்திரியம் முழுக்க முழுக்க உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கணும் கொஞ்சம் இருந்தாலும் அவுட்டு ஏ எப்பயும் அந்த பேரானந்தத்தில் அனுபவம் செய்யணும் நேற்று ஸ்லோகன்னு சொல்லியிருந்தார் பார்த்தீங்களா உங்களுடைய மனம் புத்தியாக அந்த பேரானந்த அதிந்திர சுக அனுபவன்ற சீட்டில் உட்கார வச்சுருந்தீங்கன்னா அப்செட் ஆக மாட்டீங்க அதிந்திர சுகம் அந்த ப மேலே பரந்தாமத்திலையும் சூக்ம வதனத்திலையும் இருக்கிற சுகத்தை விட்டு கீழே வந்துட்டீங்கன்னா மனசு புத்தி அதிர்ஷ்டத்துக்கு ஓடிடும் அப்போ அப்செட் ஆகிடுவீங்க டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க இல்லையா இப்போ நம்ம எவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது இருக்குது இல்லையா ஸ்லோகன் திடத்தன்மையின் சக்தி எப்பொழுதும் உங்கள் கூடவே இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வெற்றி உங்கள் கழுத்தில் அதாவது திடத்தன்மை இப்படி முடிவு எடுத்தேன் இதை சாப்பிட மாட்டேன்னா சாப்பிட மாட்டேன் இதை பார்க்க மாட்டேன்னா பார்க்க மாட்டேன் பாபா நினைவை கட்டாக விட மாட்டேன்னா விட மாட்டேன் அப்படி ஒரு திடத்தன்மை மட்டும் உங்ககிட்ட அந்த சக்தி எப்பவும் இருந்துச்சுன்னா வெற்றி இருக்குது அது உங்கள் கழுத்தின் மாலையம் அது தானாக வந்து உங்கள் கழுத்தில் வந்து விழுந்துடும் அந்த திடத்தன்மையில் தான் எல்லாமே இருக்குது எவ்வளோ சூப்பரான வாணியில் ஓம் சாந்தி பாபா என்னென்ன சொன்னாருங்க கால வாரிடும் பாபா சொன்ன மாதிரி அதுல நம்ம இருந்தோம்னா அது நம்மளுக்கு 
சுகத்தை கொடுக்கும் அதை மறக்கக்கூடாது சன்னியாசிகள் கூட அந்த ரத்த சம்பந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு போறதால தான் அவங்க தூய்மையா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பேமஸ்ன்னு பாபா சொல்றாரு அப்பதான் பிரஜைகளை உருவாக்கவும் பிரஜைகள் இல்லை சிஷியர்களை அவங்களுடைய வாரிசும் உருவாக்க முடியும் அவங்களும் அதை போல விடுபட்டு வந்தாதான் அவங்கள சிஷியரா ஏத்துக்கிறாங்க இல்ல இடத்துல இருக்கிறவங்களை தேடி யாரும் போக மாட்டாங்க அது அவங்களோட முடிஞ்சு போச்சு சம சூப்பர்ல சம பாயிண்ட் அது அப்புறம் என்ன சொன்னாரு காமம் கோபம் வரவே கூடாது உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் பிரஜை ஆயிடுவீங்க மெயினா ஒண்ணு சொன்னாரு நூத்தி எட்டு பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு என்ன டிஃபரன்ஸ் யாரு பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு யாரு பதினாறாயிரத்தி நூத்தி எட்டு யாரு மூ கர்மேந்திரியங்களை முழுச வெற்றி அடையறவங்க தான் வெற்றி அடைய முடியல ஸ்லைட்டா சஞ்சலம் ஆனாலும் சந்திரவம்சத்துக்கு தூக்கி போட்டுறாங்க எவ்வளவு பெரிய விஷயம் வெற்றி மாலையில வரணும்னா பக்குவமான சன்னியாசி நிர்வீக்காரி ஆனீங்கன்னா வெற்றி மணி மாலையில வருவீங்க ஒரு கூட்டத்துல ஆன்மீக அன்பு அவங்க மேல இருக்கு தியாகம் செஞ்சிட்டு வந்திருக்காங்க அப்ப பசுவும் புலியும் ஒன்னா தண்ணி குடிக்குதுன்னா எவ்வளவு அன்பு இருக்கும் பிரஜைகளுக்குள்ளயும் சுகம் இருக்கும் கண்டிப்பா பயங்கர சுகம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஒருத்தருடைய அடையாளம் சொன்னாரு கர்மேந்திரங்களை வென்றவருடைய அடையாளம் எப்படி இருக்கும் சக்தி சொரூபமான குழந்தைங்க தான் கர்மேந்திரத்தை வென்றுவாங்க அவங்களுடைய அடையாளம் எப்படி இருக்கும் துக்கமான உலகம் கண் எதிரில் இருந்தாலும் இந்த போதையில் இருப்பாங்க துக்கமற்ற அரசாட்சியை அனுபவம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்களா இல்லையா இப்போதான் பாபா கிட்ட வந்து சர்வ சக்திகள் பிராப்தி கிடைக்குது இருந்தாலும் சகவாச தோஷம் ஏற்பட்டாலோ கர்மேந்திரியங்களின் சஞ்சலம் ஏற்பட்டாலோ சக்தியை இழந்துடுவீங்க இந்த போதை தானா காணாம போயிடும் ஏழை ஆயிடும் என்ற துக்கம் இல்லாத நகரத்தின் சக்கரவர்த்தியா இருந்தவங்க கூட ஏழை ஆகிடுறாங்களாம் அப்படி ஒரு போதையில மேந்துட்டு இருக்கிறவங்க கூட கர்மேந்திரத்துக்கு வசப்பட்டவனே அவுட் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் வெற்றி உங்க கழுத்தின் மாலையாகும் பாபா